తొలగించ భూలోకం వచ్చావయ్యా మానవుని విడిపించి పరలోకం చుట్టకు సిలువను మోసావయ్యా పాపాన్ని పోగొట్టి శాపాన్ని తొలగించ భూలోకం వచ్చావయ్యా మానవుని విడిపించి పరలోకం చుట్టకు సిలువను మోసావయ్యా ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం మహోన్నతుడ మహాగణుడ పరిశుద్ధురా నీ కొందనాల్ ఈ వైఎఫ్జే గెట్ టుగెదర్ని బట్టి నీ కొందనాల్ ఈ సమయాన్ని దీవెనకరంగా చేయండి నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని సంధింప చేయమని ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ సాయంకాల సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడాలి అని ఆశపడుతున్నాడు దేవుని వాక్యము మనల్ని బ్రతికింప చేసేది దేవుని వాక్యము మనల్ని పురుకొల్పేది దేవుని వాక్యము మనల్ని బలపరిచేది స్టంగ్దం చేసేది అనే విషయాన్ని మరొకసారి మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒక ప్రశ్న ఈ భక్తునికి చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఏంటి వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఎందుకు వై ఈజ్ ఈవిల్ సో ప్రివేలింగ్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ అన్నట్లుగా ఆ భక్తుడు దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తున్నాడు చాలాసార్లు మనకు కూడా చాలా ప్రశ్నలు ఉంటాయి సుప్రీం కోర్టులో కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఆ రిఫార్మ్స్ని తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు న్యాయం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ ఎక్కడ చూసినా అన్యాయము ఎక్కడ చూసినా అక్రమము ఎక్కడ చూసినా అవినీతి ఎక్కడ చూసినా దౌర్జన్యము ఎక్కడ చూసినా ఈవిల్ కనిపిస్తున్న ఈ సొసైటీలో మార్పు తీసుకురావాలని సుప్రీంకోర్టు వారు ప్రయత్నం చేశారు ఈ మధ్య కాలంలోనే కొన్ని నెలల క్రితం క్రీస్తు రాజపురంలో అయితే ఈ ప్రాంతంలో ఒక భయంకరమైన హత్య జరిగింది ఒక యంగ్ గర్ల్ ఒక యంగ్ గర్ల్ యంగ్ గర్ల్ కాలేజ్ గర్ల్ని సడన్గా హత్య చేయటం మనం చూసాము దివ్య తేజస్విని వైజాగ్లో ఒక యంగ్ గర్ల్ని హత్య చేయటము ప్రేమ అనే పేరుతో పైశాచికంగా దాడి చేయటం మనం చూస్తున్నాం కొన్నిసార్లు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల్ని హత్య చేయడం మనం చూస్తున్నాం ఎన్నడూ ఊహించని పరిణామం సంఘటనలో టీవీ ఆన్ చేస్తే చాలు భయంకరమైన సంఘటనలు పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం ఇలాంటప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ మనకు రావాలి దేవుడు మంచివాడైతే చెడు ఇంతగా ఎందుకు ఎలా చేస్తున్నాడు ఇంత ఈవిల్ ఉంటే 
దేవుడు ఎక్కడున్నాడు వెర్ ఈస్ గాడ్ వెన్ ఈవిల్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఎంత ఈవిల్ జరుగుతుంటే దేవుడేడి ఎక్కడ చూసినా అక్రమంగా సంపాదిస్తున్న వారు బాగా డెవలప్ అవుతున్నారు కానీ ఇంత నమ్మకంగా దేవుని కోసం నేను జీవిస్తున్నాను దేవుడు నన్ను ఎందుకు ఆశీర్వదించట్లేదు చాలాసార్లు ఫెయిల్యూర్స్ గుండా వెళ్తూ ఉంటాం చాలాసార్లు డిప్రెషన్ డిస్కరేజ్మెంట్ గుండా వెళ్తున్నప్పుడు వెర్ ఈస్ గాడ్ ఇన్ మై లైఫ్ దేవుడు ఎందుకు స్పందించట్లేదు దేవుడు ఎందుకు రెస్పాండ్ అవట్లేదు అని అనుకుంటాం ఒక భక్తుడు ఆ భక్తునికి దేవునికి డైలాగ్ జరుగుతుంది ఆ భక్తుడు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు అనేక విషయాలు దేవుణ్ణి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు దేవా ఎందుకు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఏ భక్తుడైతే ఆక్రందన ఆవేదనలో ఉన్నాడో ఆందోళనలో ఉన్నాడో ఆ భక్తుడు దేవునితో ప్రశ్న వేస్తున్నాడు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు దేవునితో సంభాషిస్తున్నాడు ప్రభువా ఈ ప్రజలు నీ ప్రజలు కదా నీ ప్రజలు ఇట్లా అయిపోతే ఎట్లా నీ ప్రజలు ఒక పక్కన వ్యభిచారంలో ఉన్నారు ఒక పక్కన విగ్రహారాధనలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక పక్కన ఎక్కడ చూసినా నీకు ఇష్టం లేని హేయమైన పనులు చేస్తున్నారు వీరందరి పట్ల నువ్వు ఒక్కసారి చర్య తీసుకోవా నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వా మీరందరికీ ఆశ్చర్యం కలగచ్చు ఈరోజు ఒక బుక్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం బైబిల్లోని అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో ఒక పుస్తకాన్ని చాలా బ్రీఫ్గా ఈ ఫార్టీ మినిట్స్లో మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఈ బుక్లో నుండి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ భక్తునికి ఉన్న ప్రశ్నలే చాలాసార్లు మనకు కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఏం జరుగుతుంది అసలు నా లైఫ్లో అసలు నా ఫ్యూచర్ సంగతి ఏంటి ఇంత ప్రయత్నాలు నేను చేస్తున్నాను నేను సెటిల్ అవుతానా నా పట్ల దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి అని చాలాసార్లు ఒక ప్రశ్న ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతుంది ప్రశ్న దేవుని అడగటంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు చాలాసార్లు అనుకుంటాం దేవుని ప్రశ్నించవచ్చా ఈ భక్తుడు దేవుని ప్రశ్నించాడు చాలా ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉన్నాడు దేవా ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఇలా జరగచ్చా చెడు విస్తరిస్తుంది ఎక్కడ చూసినా అన్యాయం ఉంది ఎక్కడ చూసినా బలత్కారం ఉంది అసలు నువ్వు ఉంటే నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడవు కొన్నిసార్లు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రభా నేను ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నాను నువ్వు ఎందుకు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు చాలామంది యంగ్ పీపుల్ ఆన్సర్ అడుగుతూ ఉంటారు చాలామంది యంగ్ పీపుల్ ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కొన్ని ఇయర్స్గా నాకు ఆన్సర్ రావట్లేదు నేను దేవుడిని అడుగుతున్నాను కానీ దేవుడు నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లా దేవుడు ఎందుకు నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు అని చాలాసార్లు మనకి బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కోవిడ్ టైంలో అయ్యో థర్టీ ఇయర్స్ ముప్పై సంవత్సరాలు ఇప్పుడే ఈ మధ్య ఆయనకి మ్యారేజ్ అయ్యింది అయ్యో చనిపోయాడా అయ్యో బాబు కూడా పుట్టాడే చిన్న బాబు పెళ్ళయింది యంగ్ బాయ్ మ్యారేజ్ అయింది చిన్న బాబు ఉన్నాడు అయ్యో కోవిడ్లో చనిపోయాడా దేవుడేంటి ఎలా చేశాడు దేవుడు అన్యాయం చేశాడేంటి దేవుడు ఇంత మంచి దేవుడైతే ఇలా చేయడం ఏంటి అని చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో ప్రశ్నలు ఏర్పడతాయి కేవలం యవనస్తుల్ని ఉద్దేశించి మాత్రమే కాదు ఇక్కడ ఉన్న వారందరితో కూడా దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతుంది మన లైఫ్లో చాలాసార్లు ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని సర్కమ్ స్టాన్సెస్ చాలాసార్లు మన మన వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ఒక డిలేమా డైలమాలో మనం ఉంటాం కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాం ఖయాస్ అర్థం కాదు ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటాం కానీ చాలాసార్లు కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడుతుంది గాడ్ నోస్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్ మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి పరిస్థితి ఆయనకి తెలుసు ఆయనకి తెలియకుండా ఏమీ జరగదు అనే విషయాన్ని ఈ పుస్తకం ద్వారా బైబిల్లో ఉన్న అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో ఒక పుస్తకాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం ఈ పుస్తకము లేకపోతే ఈ బుక్ స్టార్టింగే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మీరందరూ ఒకలాగా పెట్టేశారు ఫేసెస్ ఏంటి ఈయన ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ భక్తుడు కూడా అంతే ఆయన చాలా ఆక్రందన ఆవేదన ఆందోళన ఏంటిది ఇంతమంది పరిస్థితి బాగోపోతే ప్రజలు నశించిపోతుంటే దేవా నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వా జాలి చూపించువా కనికరించువా అని అడుగుతున్నాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతూ చాలా విషయాలు తెలియజేశాడు చివరికి ఒక మాట అన్నాడు దేవా ఉంటే నేను నీ కోసమే నేను జీవిస్తాను ఏం జరిగినా పర్లేదు నా జీవితంలో ఏమున్నా పర్లేదు ఏసయ్య నువ్వుంటే చాలు ఆవేదన నుండి ఆరాధన వైపు వెళ్ళిపోయాడు ఆవేదనతో ప్రారంభించాడు బుక్ని ఆరాధనతో ముగించాడు ఈ బుక్ని 
ఆందోళనతో ప్రారంభించాడు తన మాటలు ఒక ఆరాధనతో ఆ బుక్ ని ముగించాడు మనం చూడబోతున్న బుక్ బైబిల్ లో ఉన్న పుస్తకము హబక్ అనే గ్రంథాన్ని లేకపోతే ఆ పుస్తకాన్ని మనం చూడబోతున్నాం ద బుక్ ఆఫ్ హ్యాబక్ హబక్ పేజ్ నెంబర్ ఏడు వందల డెబ్బై యహోవా నేను మొరపెట్టినను నీ వెన్నాళ్ళు ఆలకింపక ఎందువు బలత్కారము జరుగుతున్నదని నేను నీకు మొరపెట్టినను నీవు రక్షింపక ఈ రోజుల్లో పరిస్థితి చూస్తుంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలాగే ఉంది ఎక్కడ చూసినా బలత్కారము ఎక్కడ చూసినా ఈవిల్ ఎక్కడ చూసినా దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు జరుగుతున్నాయి ఎన్నడూ ఊహించని సంఘటనలు మనం చూస్తున్నాం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం కూడా మనకు ఒక ప్రశ్న ఏంటి ప్రభు ఇది నమ్మకంగా నీ కొరకు జీవించేవారిని నువ్వు ఆశీర్వదించవా నమ్మకంగా ఎగ్జామ్ రాసేవారిని నువ్వు పాస్ చేయవా నమ్మకంగా జాబ్ కోసం ప్రయత్నించేవారికి నువ్వు జాబ్ ఇవ్వా లార్డ్ వై ఆర్ యూ నాట్ రెస్పాండింగ్ ఇక్కడ ఒక నమ్మకమైన భక్తునిగా అడుగుతున్నాడు నేను మొరపెట్టినను నీ వెన్నాళ్ళు ఆలకింపక ఉంటావు బలత్కారము జరుగుతున్నది నేను నీకు మొరపెట్టినను నీవు రక్షింపక ఎందువు మూడో వచ్చిన చూడండి నన్ను ఎందుకు దోషము చూడనిచ్చున్నావు చాలాసార్లు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ దోషం ఇదంతా ఈవిల్ ఇదంతా మనం ఎందుకు చూడాలి ఈ ఈవిల్ సొసైటీలో ఉంటున్నాము ఏంటి దేవుడు ఎందుకు వారిని అలవ్ చేస్తున్నాడు అని చాలాసార్లు మనకు అనిపిస్తుంది మూడో వచ్చిన చూడండి హబుకు ఏమంటున్నాడు దేవుని అంటున్నాడు దేవుని ప్రశ్న వేస్తున్నాడు బాధ నీ వేల ఓరకయే చూచున్నావు ఎక్కడ చూసినను నాశనమును బలత్కారమును అగపడుచున్నది జగడమును కలహమును రేగుచున్నవి న్యాయము ఎన్నడును జరగకుండా మానిపోయను న్యాయం లేదు ఈ రోజుల్లో కూడా మనం చూస్తున్నాం ఎక్కడ చూసిన అన్యాయం న్యాయంగా జీవించేవారు ఎన్నడూ ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు అన్యాయంగా చేసేవాళ్ళు అనేక విధాలుగా ముందుకు వెళ్ళిపోవటం డెవలప్ అయిపోవడం మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా అదే అంటున్నాడు హబుకు భక్తుడు దేవుని ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఏంటి ప్రవ్వా నేను మొర పెడితే నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు బలత్కారం జరుగుతుంది ఈ దోషం నన్ను ఎలా చూడనిస్తున్నావు ప్రవ్వా అని దేవుని అడుగుతున్నాడు చూడండి ఆరో వచ్చిన చూడండి ఈ పుస్తకాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాము అంటున్నాడు క్రూర ముఖాలు నేను పంపిస్తున్నాను అంత మాత్రమే కాదు అంటున్నాడు కల్దీయులను నేను రేపుచున్నాను బబులోను వారిని తీసుకొచ్చంట యూదుల్ని అప్పగిస్తున్నాడంట యూదులేమో దేవుని బిడ్డలు దేవుని బిడ్డల్ని అన్యులైన బబులోను వారి చేతుల్లో పెడుతున్నాడంట అనిపిస్తుంది ఈ హబుకుకి అర్థం కావట్ల గాడ్స్ ప్లాన్ సమ్టైమ్స్ వీ నెవర్ అండర్స్టాండ్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం దేవుడు ఏంటి ఇలా చేస్తున్నాడు ఏంటి దేవుడు అన్యాయం చేస్తున్నాడు ఏంటి దేవుడు ఇంత మంచివాడైతే నాకు ఎందుకు ఇలా చెయ్యాలి హబుకు కూడా అర్థం కావట్ల సమ్టైమ్స్ వీ నెవర్ అండర్స్టాండ్ ద సావంటీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని తక్కువ అంచనా వేస్తాం వీ అండర్ ఎస్టిమేట్ ద సావంటీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు సార్వభౌముడు అన్ని పరిస్థితుల్లో పాస్ట్ ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఆయన తెలుసు మనల్ని చేసిన వాడు ఆయనే మనల్ని నిర్మించిన వాడు తన పోలికలో చేసిన వాడు ఆయనే మనల్ని నడిపిస్తున్న వాడు ఆయనే ఇప్పుడు వరకు మన సజీవంగా ఉన్నామంటే ఆయనే హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్ మన జీవితాలు అన్నీ ఆయనకు తెలుసు కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది ఆయన ప్లాన్ మనకి అర్థం కాదు అంటున్నాడు ప పదమూడవ వచ్చిన చూడండి నీ కను దృష్టి దుష్టత్వము చూడలేనంత నిష్కలంకమైనది కదా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటి ఇదంతా జరుగుతుంటే దేవుడు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదని మందరికంటే ఎక్కువగా ముందుగా అసహించుకునేది ఎవరు తెలుసా దేవుడే చెడును అక్రమమును బలత్కారమును అన్యాయమును అవినీతిని ముందుగా హేయంగా చూసేది ఎవరంటే దేవుడే ఎందుకంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఆయన ఇవన్నీ చూస్తూ ఉండలేడు కానీ అంటున్నాడు ఇక్కడ నీ కను దృష్టి ఇవన్నీ చూడలేదు కదా ప్రవ్వా పదమూడు వచ్చినం చూడండి దుర్మార్గులు తమ కంటే ఎక్కువ నీతి పనులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకున్నావు బైబిల్ తీసి చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఈ హబకు గ్రంథంలో ఉన్న మాధుర్యం దేవుని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నాడు మొదటి అధ్యాయం అంతా నువ్వు చూస్తున్నావు కానీ నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వట్లా నేను మొర పెడుతున్నాను కానీ నువ్వు ఆలకించట్లా అంత బలత్కారం జరుగుతుంది కానీ నువ్వు అలా చూస్తూనే ఉన్నావు ప్రవ్వా నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అని ఆవేదన ఆక్రందన ఆందోళనతో ఈ మాటలు పలుకుతున్న తరుణాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఈ మొదటి అధ్యాయం అంతా అట్లా అంటున్నాడు ఏంటి న్యాయం మారిపోయింది ఎందుకు యూధా ప్రజలు బబులోని చెరలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు 
యూదా ప్రజలంటే దేవుని బిడ్డలు కదా దేవుని బిడ్డల్ని అన్యాయస్తులైన బబులోని చెర్లోనికి అప్పగిస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డలు ఏంటి బబులోని చెర్లోనికి వెళ్ళిపోవటం ఏంటి కొన్నిసార్లు దేవుడు ఆయన ప్రేమించి ఆయన ప్లాన్లో కొన్ని అలౌ చేస్తాడు గాడ్ హ్యాజ్ ఏ ప్లాన్ బిహైండ్ ఎవ్రీథింగ్ కొన్ని మనకు అర్థం కావు గాడ్ హ్యాజ్ ఏ ప్లాన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ కొన్నిసార్లు ఆయన అందుకనే దేవుడు తాను ప్రేమించు వారిని గద్దించి శిక్షించును ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఆయన అలౌ చేస్తాడు ఈ ఒకటవ అధ్యాయం అంతా హబుకు గ్రంథంలో ఆ భక్తునికి అర్థం కావట్లు ఆ ఏం జరుగుతుంది వాట్స్ హ్యాపనింగ్ వై 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 ఆర్ యూ నాట్ రెస్పాండింగ్ లాడ్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ లాడ్ ఎందుకు ప్రభు అని ఆ ప్రార్థన వింటలేదు చాలాసార్లు యమనస్తులు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అన్నయ్య నేను ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కానీ నేను ఎక్కడ సక్సెస్ సాధించలేకపోతున్నాను నేను ఎంతో ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ నా ప్రార్థనకు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు దేవుడు ఆన్సర్ రావట్లేదు కొన్నిసార్లు బాగా డిస్కరేజ్మెంట్ డిప్రెషన్లో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో హబుకు భక్తుడు కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్లోనే ఉన్నాడు చాలాసార్లు చాలా క్వశ్చన్స్ మనకు ఉంటాయి కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం ఈ క్వశ్చన్కి ఇంకా ఆన్సర్ లేదేమో బైబిల్ హ్యాజ్ ఆన్సర్ ఫర్ ఆల్ అవర్ క్వశ్చన్స్ బైబిల్ గ్రంథంలో అందుకే నేను ప్రారంభిస్తున్నాం బైబిల్ స్టడీని బైబిల్ గ్రంథంలో ఆన్సర్ లేని క్వశ్చన్ లేదు ఎందుకంటే దేవుడు సమస్తాన్ని రివీల్ చేశాడు తన పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా అన్ని విషయాలు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఏ క్వశ్చన్తో ఇక్కడికి వచ్చారో నాకు తెలియదు ఒకవేళ డౌట్ఫుల్గా ఉన్నారేమో ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారేమో దేవుడు ఎందుకు నా ప్రార్థన వినట్లేదు అనుకుంటున్నారేమో దేవుడు ఎందుకు ఆన్సర్ చేయట్లేదు అనుకుంటున్నారేమో ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో హబుకు కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే వెళ్ళాడు దేవుడు ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు చూడండి రెండవ అధ్యాయం కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం కొంచెం స్పీడ్గా మనం ధ్యానం చేస్తూ వెళ్తున్నాం రెండవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినం దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు యథార్థ పరులు కాక తమలో తాము అత్సయపడదురు అయితే నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును వారు యథార్థ పరులు కాదు ఎవరు బబులోను వారు వారు తమంతట తాము అత్సయిస్తారు తమ తమ జ్ఞానాన్ని బట్టి వాళ్ళు గర్విస్తారు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును హబకుకు నువ్వేం కంగారు పడద్దు ద జస్ట్ షెల్ లివ్ బై ఫెయిత్ ద రైట్ జస్ట్ షెల్ లివ్ బై ఫెయిత్ మనము దేవుని బిడ్డలంగా దేవుని ఎరిగిన వారంగా దేవుని నమ్ముకున్న వారంగా ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా విశ్వాస మూలముగా మనం బ్రతకాలి విశ్వాసం అన్న దానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు హెబ్రి లాసన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన తీయద్దు కానీ బిలీవింగ్ వాట్ వీ డు నాట్ సీ విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షింపబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృష్టమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువు బిలీవింగ్ వాట్ వీ డు నాట్ సీ We know not what our future is. మన భవిష్యత్ ఏంటో మనకు తెలియదు మన ఉద్యోగ పరిస్థితి ఏంటో మనకు తెలియదు మన యవన పరిస్థితి ఏంటో తెలియదు మన వివాహ పరిస్థితి ఏంటో తెలియదు భవిష్యత్తు మనకి ఏం తెలియదు బట్ వీ ట్రస్ట్ వన్ థింగ్ దట్ గాడ్ ఈస్ కేపబుల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ గాడ్ ఈస్ కేపబుల్ టు డూ ఏ గ్రేట్ థింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది భవిష్యత్తు గురించిన ఆందోళన ఉంది కానీ ఒకటి చెప్తున్నాడు దేవుడు నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి పరిస్థితులను బట్టి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు కొన్నిసార్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటి ఈ పరిస్థితులు వీటి నుంచి నేను బయటికి రాగలనా ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఏం ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా నాకు అలానే అనిపించినాయి అంతా మినిస్ట్రీ చక్కగా వెళ్తూ ఉంది టెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది లెవెంత్ ఇయర్లోకి వచ్చేసాం సడన్గా నవంబర్లో లాస్ట్ నవంబర్లో నాకు బ్యాక్ బోన్గా ఉండి సపోర్ట్ ఇచ్చిన మా నాన్నగారు సడన్గా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిపోవటం ఊహించని పరిణామం సడన్గా జరిగింది అది అయ్యింది నెమ్మదిగా ముందుకు వెళ్తున్నాను త్రీ మంత్స్ నాకు అర్థం కాలేదు అంత కన్ఫ్యూజన్గా ఏర్పడింది ఏంటి ఎట్లా ఈ సేవ ఏంటి ఈ పరిస్థితులు ఏంటి నాన్నగారి పరిచయ సంగతి ఏంటి నేనే ఏంటి యూత్ పరిచయ ఏంటి భవిష్యత్ ఏంటి నా కుటుంబ పరిస్థితి ఏంటి ఒకేసారి కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడింది ఖయాస్ భయం వచ్చేసింది ఆందోళన వచ్చేసింది ఇలా జరుగుతుంది కొన్ని నెలలు ముందుకు వెళ్ళిపోయాం సడన్గా మరి నా భార్య వాళ్ళ అమ్మగారు మా అత్తగారు సడన్గా దేవుని సింధికి వెళ్తాం 
చాలా కష్టం వాటి నుంచి బయటికి రావటం అనేది ఆ బాధ పడే వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తిని కోల్పోవటం సడన్గా కోల్పోవటం అనేది ఆ బాధ వర్ణాతీతం ఒకేసారి కుటుంబంలో ఇద్దరిని కోల్పోవటం ఆ బాధ తట్టుకోలేని పరిస్థితి ఇల్లు మారటం రెండు ఇల్లు మారటం ఒక ఇల్లు ఖాళీ చేయమంటాం చాలా హర్డిల్స్ ఎదుర్కొన్నాం కానీ ఒకటి ఒకటి నమ్మాను దేవుడు నమ్మదగిన వాడు గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేవుని మహింపరదామా పరిస్థితులు ఎన్నున్నప్పటికీ హబుకు కూడా అంతే చాలా ప్రశ్నలు దేవా నువ్వు ఎక్కడున్నావు నేను మొర పెడుతున్నాను కానీ నువ్వు ఆలకింపక ఉన్నావు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ బలత్కారం జరుగుతుంది అన్యాయం విచ్చలవిడిగా ఉంది న్యాయం మానిపోయింది ప్రవ్వా నువ్వు ఎక్కడున్నావు వేర్ ఆర్ యూ లాట్ కొన్నిసార్లు ద సేమ్ క్వశ్చన్స్ వి అండగో కొన్నిసార్లు కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తాయి దేవుడు ఎక్కడున్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకటి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నీతిమంతుడు విశ్వాసములముగా బ్రతుకును రక్షించిన వాడు ఎన్నడు మనల్ని విడిచిపెట్టడు విశ్వాసము రెండు విధాలుగా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒకటి రక్షణార్థమైన విశ్వాసము యేసు ప్రభు నీ కోసం ప్రాణం పెట్టాడు రక్తాన్ని చిందించాడు నిన్ను రక్షించాడు నిన్ను తన రక్తం ఇచ్చి కొన్నాడు రక్షణార్థమైన విశ్వాసం రెండవది అనుదిన విశ్వాసం నువ్వు రక్షింపబడిన నీవు మరణము వరకు ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చినా ఆయనపై విశ్వాసముస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోతావు గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేని మహిపడదామా ఈ సాయంకాల సమయంలో నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును హబుకు కంగారు పడద్దు బబులోని చెరలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారా డెబ్బై సంవత్సరాలు మీరు ఉండాలి నో డోంట్ వారీ ఎందుకంటే నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును కొన్నిసార్లు మనకు అర్థం కాదు దేవుని ప్లాన్ అర్థం కావట్లేదు డెబ్బై సంవత్సరాల పనిష్మెంట్ ఎందుకు ప్రభువా ఎలా ఉందంటే గజ దొంగలకి దొంగలను ఇచ్చినట్టు ఉంది యోధా ప్రజలు దొంగలు అనుకోండి దేవుని ఇష్టం లేని పనులు చేశారు దొంగల్ని శిక్షించడానికి ఒక మంచివాడు ఉండాలి మంచివానికి అప్పగించాల దేవుడు గజ దొంగలకు అప్పగించాడు బబులోని వారు ఇంకా హేయులు బబులోని వారు ఇంకా అన్యులు విగ్రహారాధికులు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు వీళ్ళని పనిష్ చేయమని కొన్నిసార్లు దేవుని ప్లాన్స్ మనకు అర్థం కావు కొన్నిసార్లు ఫ్యూచర్ మనకు అర్థం కాదు గందరగోళంగా ఉంటుంది బట్ వన్ థింగ్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ ట్రస్ట్ గాడ్ ఇన్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అది ఏ పరిస్థితి అయినా డజన్ మ్యాటర్ లైఫ్లో ఎదుర్కొనే ఏ ఛాలెంజ్ అయినా ఒకటి నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును దేవుడిపై విశ్వాసం ఉంచండి నా దేవుడు నాకు ఉన్నాడు అది ఏ పరిస్థితి అయినా హబుకుక్కుతో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు హబుకుకు ఆశ్చర్యపోయాడు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళండి ఈ రెండో అధ్యాయంలో చాలా విషయాలు మనం చూడాలి కానీ కొంచెం పోదాం అక్కడ ఏం మాట్లాడతానంటే తొమ్మిదో వచనంలో తనకు అపాయము రాకుండానట్లు తన నివాసమును బలపరుచుకొని తన ఇంటి వారి కొరకై అన్యాయముగా లాభము సంపాదించుకుని వానికి శ్రమ దేవుడు స్పష్టంగా వారితో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు నేను బబులోని వారిని ఏం విడిచిపెట్టను వాళ్ళకి శ్రమ రాబోతుంది కానీ వారికి మిమ్మల్ని అప్పగించాను కానీ వారికి శ్రమ రాబోతుంది మిమ్మల్ని ఇబ్బందులు పాలు చేస్తే వారిని నేను విడిచిపెట్టను వారికి శ్రమ రాబోతుంది పన్నెండో వచనం నుండి కూడా పద్నాలుగు వచనం వరకు కూడా అదే తెలియజేస్తున్నాడు పదిహేను వచనంలో కూడా అదే తెలియజేస్తున్నాడు ఇదంతా రెండో అధ్యాయం అంతా చూస్తే వారికి దేవుడు స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు దురాస దౌర్జన్యము అనేక విధాలుగా వారు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు వారితో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి రెండో అధ్యాయము ఆరు వచనంలో తనది కాని దాన్ని ఆక్రమించి అభివృద్ధి నొందిన వానికి శ్రమ ఈ రెండో అధ్యాయం అంతా బబులోని ప్రజల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు బబులోని వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను విడిచిపెట్టను నేను చూసుకుంటాను కొన్నిసార్లు మనం రెస్పాండ్ అవసరంలా దేవునికి అప్పగించేయాలి ప్రభా నువ్వు చూసుకో వారి సంగతి ఈ పరిస్థితిని నువ్వు హ్యాండిల్ చేయి మనం హ్యాండిల్ చేయకూడదు కొన్నిసార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు యమస్తులకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ట్రైన్ ఉంది ట్రైన్ ట్రైన్ లోకో పైలట్ ఉంటాడు లేకపోతే డ్రైవర్ ఉంటాడు ఆ డ్రైవింగ్ పొజిషన్లో ఆ డ్రైవర్ని పక్కన పెట్టి మనం డ్రైవింగ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది యాక్సిడెంట్ అయిపోతుంది వెనకాల కంపార్ట్మెంట్స్లో వెయ్యి మంది రెండు వేల మంది ఉంటారు మనకు డ్రైవింగ్ రాదు యాక్సిడెంట్ అవుద్ది మనం కాదు డ్రైవింగ్ సీట్లో మనం పక్కన కూర్చొని ఏ సైని మన జీవితంలో డ్రైవింగ్ సీట్లో మనం కూర్చోబెడితే ఆయన డ్రైవ్ చేస్తే మనం క్షేమంగా గమ్యానికి చేరుకుంటాం గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేని మహింపడతామా చాలాసార్లు మనం డ్రైవ్ చేయాలని ట్రై చేస్తుంటాం పరిస్థితుల్ని మన చేతుల్లో తీసుకోవాలని ట్రై చేస్తుంటాం రెండో అధ్యాయంలో దేవుడు వారితో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు డ్రైవ్ చేయొద్దు నువ్వు కంగారు పడద్దు బబులోని చెరలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారా అని నాకు తెలుసు ఆ విషయం నేను చూసుకుంటాను వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళు నీ భవిష్యత్తు నేను చూసుకుంటాను కంగారు పడద్దు నువ్వు ఒకటి చేయి నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును 
ఈ సాయంకాల సమయంలో మనం చేయాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం మూడవ అధ్యాయానికి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం దేవునితో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు థర్డ్ చాప్టర్ మూడవ అధ్యాయంలో ఇట్స్ ఏ సామ్ ఆఫ్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ దేవుణ్ణి స్థుతించడం ప్రారంభించాడు మొదటి అధ్యాయం అంతా మీకు చెప్పాను ఇప్పటి వరకు బాగా చాలా పౌరుషంగా ఉన్నాడు ఆవేశంతో ఉన్నాడు ఆందోళనతో ఉన్నాడు ఆక్రోశంతో ఉన్నాడు చాలా బాధతో ఉన్నాడు తరుక్కుపోతున్న బాధ రెండో అధ్యాయంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును వారి సంగతి నేను చూసుకుంటాను నువ్వు డోంట్ వరీ అని దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడాడు మూడో అధ్యాయంలో వర్షం మారిపోయింది ఒకటి చేస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి దేవుణ్ణి స్థుతించడం ప్రారంభించాడు రెండో వచనంలో యహోవా సెకండ్ లైన్ సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యము నూతన పరచుము సంవత్సరములు జరుగుచుండగా దాన్ని తెలియజేయము కోపించుచునే వాత్సల్యమును జ్ఞాపకంకు తెచ్చుకొనము ప్రభా సంవత్సరాలు జరుగుతున్నాయి నాన్న సంవత్సరాలు జరుగుతున్నప్పుడు నీ కార్యాలు నూతన పరచము ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు మన పరిస్థితి ఇలానే ఉండదు ఏ స్టార్ నో దేవుడు తగిన సమయంలో ఆయన రెస్పాండ్ అవుతాడు గాడ్స్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ నేను ఎప్పుడు అది నమ్ముతాను చాలామంది అంటూ ఉంటారు మీరు సేవకు వచ్చి పదకొండు సంవత్సరాలు అయింది ఇంకా మీరు డెవలప్ అవ్వలేదు ఏంటండి నమ్మకంగా సేవ చేయటం నాకు ఇంపార్టెంట్ దేవుని సేవ కష్టపడటం ఇంపార్టెంట్ దేవుని సేవ ఇలా కొనసాగుతూ ఇంపార్టెంట్ ఆయన టైంలో ఆయన కార్యాలు చేస్తాడు నమ్మకత్వం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యహోవా సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యములు నూతన పరచును ఆయన అని ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు బబులోను ప్రజల పట్ల ఆ ప్రజల నుంచి మాకు విడుదల దయచే ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంటున్నాడు మూడో అధ్యాయము మూడో వచనంలో సెకండ్ లైన్లో చూడండి ఆయన మహిమ ఆకాశ మండలం అంతటను కనబడుచున్నది భూమి ఆయన ప్రభావంతో నిండి ఉన్నది నాలుగో వచనం చూడండి సూర్య కాంతితో సమానమైన ప్రకాశము కనబడుచున్నది ఆయన హస్తముల నుండి కిరణములు బయలు వెలుచున్నవి మూడో అధ్యాయం అంతా దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకుంటున్నాడు గాడ్ సోవర్ ఇన్ పవర్ గాడ్ సోవర్నిటీ ఆయన సార్వభౌముడు ఆయన అన్నిటిపైన ఆధిపత్యం కలిగినవాడు అనే విషయాన్ని మూడో అధ్యాయంలో జ్ఞాపనం చేసుకుంటున్నాడు మొదటి అధ్యాయం అంతా ఆందోళన ఆవేదన ఆక్రందన ఆవేశము బాధ రెండో అధ్యాయంలో దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు మూడో అధ్యాయంలో అంటున్నాడు ప్రవ్వా నువ్వు సమస్తం పైన ఆధిపత్యం కలిగినవాడు నీ మహిమ ఆకాశ మండలమంతటను కనబడుచున్నది ప్రవ్వా భూమి అంతా నీ ప్రభావంతో నిండి ఉన్నది సూర్య కాంతితో సమానమైన ప్రకాశము కనబడుచున్నది ప్రవ్వా నువ్వు గొప్ప దేవుడు నాయన మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఏ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ